Wir haben unseren Standpunkt zur Atombombe klar gemacht. Als wir in Japan waren, haben wir selbst viel von den Zerstörungen gesehen. Das konnte einen Kerl ganz schön erschüttern. Bis er sich auf die damalige Situation... Was ist los? Ja, gerissen. Sagen Sie mal, liegt das nun an Ihnen oder am Film? Augenblick, das werden wir gleich haben. Du, ich mach dir einen Vorschlag, Alter. Tu den lieber raus und führ uns einen Heimatfilm oder einen richtigen Western vor. Alles, nur nicht den Atomkram. So können Sie das nicht abtun. Sie haben gesehen, was in Japan los war. Wenn das hier passierte, was würden Sie wohl tun? Also ich, äh, Sie könnten es eigentlich erzählen. Gern. Lieber vorbeugen, als dran glauben müssen. Das ist unser heutiges Ziel. Kein besonderer Ort. Er ist aber charakteristisch und bedeutend, und zwar als Schiffs- und Eisenbahnumschlagsplatz, wegen seiner Fabriken und Industrien. Es ist eine Stadt, die ein Feind gerne ausradieren würde. Ein Ort, auf dem er ein Ei abwerfen würde. Ein Atomei. Das gibt einen schönen Salat. Da würden wir alle Hand abbekommen. Das kommt drauf an, nicht unbedingt. Ich will euch nichts über die A-Bombe vormachen. Ich habe sie erlebt. In Japan, in Bikini, in Eniveto. Sie ist ungeheuer. Und wir dürfen sie keineswegs unterschätzen. Verlieren Sie nicht den Kopf, sondern gebrauchen Sie ihn. Sie müssen sich mal vorstellen, dass eine A-Bombe, die über einer modernen Großstadt wie diese hier abgeworfen wird, etwa 50.000 Menschen töten kann. Diese Zahl wäre erheblich geringer, wenn jeder Einzelne wüsste, wie er sich zu schützen hat. Handeln Sie richtig, dann haben Sie gute Aussicht, davon zu kommen. Tun Sie aber das Verkehrte, dann geht es Ihnen wie in einem Stück Eis in der Hitze. Wer die Nerven verliert, ist schlecht dran. Er vergisst tot sicher, was man am besten anzieht. Helle, trockene Sachen, die einen vor der Strahlung schützen. Der Feind war unhöflich. Er hat Ihnen keine offizielle Ankündigung geschickt. Und Sie sind keine Verwandlungskünstler. Nehmen wir mal an, Sie sind überrascht worden. Und da wir es schon annehmen, können wir auch weitergehen. Nämlich, dass das hier kein Modell ist, sondern eine richtige Stadt. Und Sie sind mittendrin. Sie freuen sich Ihres Lebens. Sie genießen Ihre Freiheit. Sie sind glücklich. Es geht Ihnen gut, aber... Der Feind ist da und er meint's ernst. Denken Sie daran, es kommt überraschend. Sie haben gerade genug Zeit, sich zu retten. Lassen Sie alles stehen und liegen. Suchen Sie sich schnell ein Loch und vergraben Sie sich wie ein Maulwurf. Ein U-Bahn-Schacht ist richtig, aber gehen Sie nicht in ein wackeliges Haus. Dort finden Sie keinen Schutz. Ein Keller wäre prima. Am besten unter einem festen, starken Gebäude. Dort ist der sicherste Aufenthaltsort an einer Wand oder an einer starken Säule, wo Sie vor fallenden Mauersteinen geschützt sind. Finden Sie keinen Keller, dann gehen Sie in ein stabiles Gebäude. Suchen Sie sich irgendein Zimmer im Erdgeschoss, schließen Sie Türen und Fenster. Lassen Sie die Jalousien herunter und ziehen Sie die Vorhänge zu. Was ich Ihnen hier sage, haben zum Beispiel die Bewohner von London 1940 getan. Sie überstanden einen schrecklichen Bombenangriff. Die Keller waren zwar überfüllt, frische Luft gab es nicht viel. Aber frische Luft ist uninteressant, wenn Sie erst einmal aufgehört haben zu atmen. Die Bombe von damals war schlimm. Die A-Bombe ist noch schlimmer. Wenn Sie also gewarnt werden, halten Sie sich nicht lange damit auf, zu fragen, was los ist. Sonst könnten Sie an der Reihe sein. Am besten wäre es, falls Sie dazu noch genügend Zeit haben, wenn Sie sich durch dickes, starkes Material, beispielsweise Eisenbeton, vor der Explosion und der Hitze der A-Bombe schützen. Tun Sie das, 
schützen Sie sich gleichzeitig auch vor Ihren Strahlen. Vielleicht glauben auch Sie, dass es gegen Strahlen keinen Schutz gibt, aber da irren Sie. Die Strahlen dringen zwar verdammt tief ein und sind tödlich, aber man kann sie aufhalten. Fachleute wissen ganz genau, wie stark der Stahl, Beton oder Holz sein müssen, um die Strahlen unschädlich zu machen. Sie sind aber kein Fachmann und selbst wenn Sie einer wären, haben Sie bestimmt keinen Zollstock bei sich. Und selbst wenn Sie einen hätten, würden Sie keine Zeit haben, ihn zu gebrauchen. Sie bemühen sich nur fortzukommen und zwar schnell. Eine dicke Wand zwischen Ihnen und dem Sprengpunkt wird Sie vor den schlimmsten Strahlen schützen. Sie wissen aber nicht, wo der Sprengpunkt sein wird. Die verstreuten radioaktiven Strahlen können von der Luft zurückgeworfen werden wie ein Ball von einer Wand. Was Sie dann brauchen, ist ein Platz, der Sie nach allen Seiten schützt. Das heißt, wenn Sie noch einen solchen Platz finden können. Haben Sie mich verstanden? Noch nicht ganz. Ich bin ja völlig abgeschnitten und ohne jeden Schutz. Draußen im Freien. Was soll ich machen? Mich totstellen? Genau das. Oder Sie sind es. In kurzer Zeit. Falls ein Graben in der Nähe ist, lassen Sie sich hineinfallen. Ist keiner da, dann werfen Sie sich nieder. Legen Sie sich ganz flach mit dem Gesicht nach unten. Bedecken Sie die ungeschützten Teile Ihres Körpers. Seien Sie bloß nicht neugierig und blicken Sie nicht umher. Die Helligkeit kann Sie zeitweilig blenden. Alles klar? Mhm. Mhm. Na schön. Dann wären wir so weit, dass der Zauber losgehen kann. Bomben los. Nur eine. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn der Gegner eine Bombe durch unsere Verteidigung brächte. Eine Bombe so stark wie die, die wir in Japan einsetzten. Und er würde sie 600 Meter über der Stadt detonieren lassen. Sagen wir mal, hier. Die Stelle direkt unter der Detonation bezeichnen wir mit Nullpunkt. Ein großes Nichts. Im Umkreis von mindestens eineinhalb Kilometern wütet die Vernichtung. Nur wenige starke Gebäude halten ihr Stand. Natürlich nimmt die Verwüstung mit der Entfernung vom Nullpunkt allmählich ab. Aber sämtliche großen Detonationen werden durch Hindernisse, wie beispielsweise Berge, stark beeinträchtigt. Hinter einem Berg kann ein Gebäude stehen, das heil durchgekommen ist. Während in weiterer Entfernung, im Freien, ein anderes stehen kann, das vollkommen zertrümmert wurde. Auch das Feuer verhält sich regelwidrig. Hier drinnen kann es ganz klein sein, während es dort drüben hell auflodert. Das Ganze ist mir noch ziemlich unklar. Wir auch. Wie verhalten wir uns denn nun? Es gibt einige gute Schutzpunkte. Tiefe Keller und Betonbunker, selbst wenn sie in der Nähe des Nullpunktes liegen. Aber was wird mit mir? Ich wurde doch draußen überrascht und liege lang ausgestreckt am Boden. Wie sieht's mit mir aus? Wenn Sie völlig ungeschützt wären und außerdem höchstens 1200 Meter vom Nullpunkt entfernt, dann wären Sie erledigt. Total erledigt. Das würden allein die Strahlen besorgen. Es kommt darauf an, wo man sich befindet. Wenn Sie weit genug entfernt sind, würden Sie es überleben. Sie wären davongekommen. Bei der Detonation ist zunächst eine große Menge Energie in Form von Druck, Hitze und primären Strahlen frei geworden. Später ausgesandte Strahlen und kleine Teilchen werden nach oben in die Luft abgetrieben, ohne Schaden anzurichten. Einige Minuten nach der Detonation können Sie den Raum um den Nullpunkt für kurze Zeit betreten, ohne stark gefährdet zu werden. Denn wahrscheinlich muss dort Hilfe geleistet werden. Außerdem haben Sie ja auch noch militärische Pflichten. Nachdem Sie also einige Minuten abgewartet haben, gehen Sie los. Der Angriff wäre überstanden, aber jetzt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wir müssen unser Köpfchen nochmal anstrengen. Nehmen wir an, der Gegner hat beschlossen, eine Unterwasserbombe loszulassen. Vielleicht hat er sie auf einem harmlos aussehenden Handelsschiff in den Hafen geschmuggelt und im Wasser versenkt. Experten haben errechnet, dass die Bombe ziemlich tief unter dem Wasserspiegel detonieren muss, um eine möglichst große, verheerende Wirkung zu haben. Wir nehmen einmal an, sie explodiert tief genug. Hüten 
Halten Sie sich vor Nebel oder Sprühregen. Der ist radioaktiv und bewegt sich rasch vorwärts. Sehen Sie ihn in einer Entfernung von etwa 1,5 Kilometern auf sich zukommen, dann haben Sie ungefähr 30 Sekunden Zeit, um in Deckung zu gehen. Gehen Sie in das nächste Haus, aber fassen Sie nichts an. Der Nebel hat alles, was er berührte, verstrahlt. Verlassen Sie den Raum nicht voreilig. Warten Sie, bis der Nebel verschwunden ist. Und, wenn Sie können, warten Sie noch etwas länger. In den ersten Minuten nach der Detonation kühlt es sich ganz gehörig ab. Die Gefahr geht langsam vorüber. Am besten ist es zu warten, bis der Spürtrupp vorbeikommt und Ihnen sagt, was Sie tun sollen. Müssen Sie aber schon vorher gehen, dann machen Sie es auch richtig. Atmen Sie durch Ihr Taschentuch. Es ist ein guter Filter. Wahrscheinlich passiert Ihnen dann nichts. Je schneller Sie durch einen verstrahlten Ort gehen, desto geringer ist die Gefahr, dass Sie durch Strahlung erkranken. Gehen Sie möglichst immer quer zum Wind. Nützen Sie jede Deckung aus. Eine Unterführung ist vor Verstrahlung geschützt. Heben Sie nichts auf, rühren Sie nichts an. Alles kann verstrahlt sein. Jetzt sind Sie aus der Gefahrenzone heraus. Ihr Kopf ist an seinem gewohnten Platz. Sie haben noch die übliche Zahl von Gliedern. Das sind Feststellungen, die Sie freuen werden. Früher oder später werden Sie dem Spürtrupp in die Hände laufen. Das sind Leute, die mit ihren Instrumenten Verstrahlungen feststellen. Auch bei Ihnen. Wenn Ihre Uniform verstrahlt ist, dann kommt sie erst einmal in die Wäscherei. Ist sie aber zu sehr verstrahlt, dann wird sie vergraben oder im Meer versenkt. Sie selbst schrubben sich gründlich mit Wasser und Seife ab, um die radioaktive Substanz von sich abzuwaschen. Danach melden Sie sich zurück. Zuerst bei der nächsten Militärdienststelle, um Anweisungen zu empfangen. Wenn Sie keinen anderen Befehl erhalten, melden Sie sich wieder bei Ihrer Einheit. Ihr Vorgesetzter teilt Ihnen mit, welche Gebiete betreten werden können und welche ausgeschlossen sind. Sie erhalten auch Mitteilung über die Nahrungsmittel, die Sie zu sich nehmen dürfen. Sie müssen sich davor hüten, radioaktive Substanzen in Ihren Körper zu bekommen. Das kann geschehen durch Einatmen von Staub, durch das Essen und durch Verletzungen der Haut. Man wird Ihnen sagen, wie Sie sich davor schützen können. Wie viel verträgt unser einer davon? Wie viel Schnaps verträgt unser einer denn so? Das kommt ganz drauf an. So ist doch hier. Aber der ABC-Abwehrtrupp prüft das ständig nach. Und er wird Ihnen sagen, wo die Sicherheitsgrenzen liegen. Die Detonation einer A-Bombe zu überleben, hängt auch von Ihnen ab. Kann es weitergehen? Ja. Ich fasse also zusammen, wenn Sie die Nerven verlieren oder stur werden, dann werden Sie kaum durchkommen. Benutzen Sie aber Ihren Verstand und machen Sie alles nach den Vorschriften, dann schaffen Sie es wahrscheinlich. So, das wär's.